Tem uma Imagens história em preto de uma, e branco. Música Os integrantes da banda Roupa Nova conversam à mesa. Um pouquinho. Eu tomo uma música que é minha, mas. <risos> Daqui a pouco a minha, minha mulher conversando com a amiga dela, né? Eu com o fone, gritando, ela. Para com isso! É. <risos> a música é inspiradora do. <risos> Aí eu cheguei e falei, pô, Fábio, segundo dia vai ser do Roupa Nova. Isso há é 20 anos atrás. Eu entrei na pandemia. Tocando em barzinho e saí da pandemia no roupa. Uhum. <risos> Sapato velho, né? Que a gente podia mostrar pra eles um pouquinho. O que você acha? Um, vai, vai. um, dois, três. Imagens coloridas. Bate-papo, entretenimento, música e histórias. Teatro, Bradesco, videocast. A apresentadores convidados estão em um estúdio. Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast do Teatro Bradesco Acústico. Eu sou a Foquinha. Foquinha é uma mulher de pele clara e cabelos lisos. Ela usa uma camisa jeans. Fazem parte desse projeto tão especial e tão importante para a nossa cultura. E hoje eu recebo um dos grupos mais icônicos desse país, que tem um legado imensurável. Roupa Nova! Olá, Os seis integrantes aí, da banda gente? estão sentados, três de cada lado de uma mesa. Foquinha está na ponta da mesa, mas ao fundo. Vocês completaram recentemente aí 40 anos de carreira. 42. Já dois, né? É, mas é tirador 40... da pandemia. Tirador da pandemia. É, tirador da pandemia, boa. Porque 40 dá aquela, aquele peso, né? Mas a gente fez 42 em agosto. Foi 42 de agosto agora, esse ano, né? Porque a gente surgiu em 80. É. Serginho Herval, homem branco de cabelos grisalhos e lisos, penteados de lado. Usa uma camisa chumbo de manga curta. Que a pandemia, infelizmente, atrapalhou. Assim como o Chitãozinho Chororó fez os 50 anos também, tem 52. É, exato. Então tá todo mundo nessa aí. A pandemia deixou um, um buraco aí, um hiato aí de dois anos. Tá todo mundo... Se, refa se, re se reinventando, né? Exatamente. Como que é voltar para os palcos agora, né? Estão fazendo shows desde o ano passado. É, mas tá tudo acumulado é. na época da pandemia, né? Então a gente agora toca de quinta a segunda. Quinta, <risos> sexta, sábado, domingo, segunda. Essa semana tem segunda. Belém. Boa. É, eu, tô, eu tô sentindo muito, assim, que as pessoas estavam carentes de show. Kiko é um homem branco, de cabelos grisalhos. Ele usa uma camiseta preta com estampa colares de prata. Querendo contratar e as pessoas querendo ir, e tá sendo sold out direto. Os shows todos são sold out. Isso aí tá muito importante, né? Sim. E, e como que vai... Vocês estão planejando alguma coisa especial para esse projeto? Um DVD, um álbum? Então, o Serginho está acabando de te falar, a gente acabou de gravar, o Ricardo estava acabando Sim. de editar o DVD 40 anos, que agora é DVD 40, 42. É, 40. Nando é um homem de pele bronzeada, cabelos levemente grisalhos, tem as sobrancelhas espessas, usa um blazer cinza quadriculado e uma camisa verde claro. Tudo em cima está muito bonito e muito emocionante, Eu acho que o pessoal vai, vai curtir bastante. Não. Agora, Roupa Nova sempre foi uma banda de palco. É. A gente se alimenta do pau, né? Até a nossa origem mesmo de tocar em baile, tocar da noite, até conseguir lançar o projeto Roupa Nova, para nós foi muito difícil ficar sem o palco, era como se ficasse sem comer. Assim. Sim. Muito bravo. Imagino, imagino. E para o projeto de hoje, né? Para o Teatro Bradesco Acústico, como vocês planejaram esse show? É, qual que é a diferença né, para esse e dos outros shows de vocês? É, um, um, esse show a gente está fazendo com a cara do projeto, né? Sim. Quer dizer, é legal você participar de uma coisa que já existe, então a gente está... Porque a gente tem, traz muitas outras coisas, telões e, e projetores e tal, mas aqui a gente está fazendo uma coisa da cara do projeto e é muito bonito, por sinal. É muito bem transado, muito bem feito. Então a gente fez um repertório um pouco menor, porque o nosso show tem quase duas horas. Ricardo é um homem calvo de barba rala e grisalha. Usa óculos de armação de massa preta e quadrada, uma jaqueta jeans escura, camisa preta e um colar preto com um pingente laranja. Tem, tem um sapato velho, né? Que a gente podia mostrar para eles um pouquinho. O que vocês acham? Mostrar o sapato velho para eles? Aqui agora? Ah, mostra... eu amo! Um pedacinho só. Tô dá o tom, mas. É do É? É do Não, você lembra? Eu não ouvi. Um, dois, três. Você lembra, lembra Naquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos Um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de cowboy Ai, não, gente! <risos> Que chique, entendeu? Ter esse momento aqui, que privilégio, amei, lindo demais. E, e, e assim, eu fico, eu fico imaginando como que é o processo de composição de vocês. Vocês têm alguma, tem alguma coisa específica assim, é, desse gente, momento? A gente faz uh, 
música, por exemplo, o Nando faz uma música, eu faço a letra, Sim. o Kleber faz uma música, eu faço a letra, ele faz a letra. A gente tem uma, uma coisa de compor juntos, é, não necessariamente, mas a partir de um certo momento, o Nando criou uma, uma cooperativa muito legal, sugeriu que nós fizéssemos, uma cooperativa onde todas as músicas fossem nossas. Se a música é do Kleber e se é do Nando, todo mundo assina e a composição uhum. fica de todo mundo. Isso é que dá uma longevidade maior à banda, eu acho legal, para não ter um, uma pessoa que tem uma receita maior do que a outra. Então a gente se preocupou com isso, o Nando foi o cara que foi o precursor disso. E já rolou alguma uma composição inusitada que surgiu de um jeito inusitado? Bom, eu tenho uma história de uma, de uma música chamada Sonho, Sim. que eu estava dormindo, sonhei com a melodia, acordei e fui para o piano, gravei num cassete na época, aí mostrei para o Nando, o Nando fez a letra, o pessoal gostou, a gente gravou, depois viu todo mundo cantando no show, isso é uma Demais. loucura. E está no DVD, né? E está no DVD, tá no DVD. Fazia, fazia tempo que vocês não tocavam, né? É verdade. E aí resgataram isso, eu achei legal para mim, ficou bem bacana. É. Legal. Legal. Fábio é um homem branco, de cabelos castanhos escuros, tem sobrancelhas arqueadas, bigode e barba rala. Usa uma camisa manga longa, jeans. O original que eles gravaram, mas com uma, uma roupagem mais um pouco mais moderna. Tá bonito, fica é legal. Eu lembro que a música é vício, não é sonho. Eu fiquei assim. Acabou de tomar uma música que é minha. Ele acabou de tomar uma música que é minha. Olha do Serginho. Aí ele contou. Eu fiquei assim. Eu, 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 eu fui operado recentemente, eu fiz cirurgia. Eu falei assim. Eu acho que ainda deve ser Pô, na sala de cirurgia. E essa daí, essa daí. O Ricardo tem esse. Kleber, seu homem branco, de cabelos castanhos escuros, penteados e um topete. Ele usa jaqueta jeans e blusa gola alta vinho. Mas a letra que eu fiz para ele não é sonho não. Não, ela foi vício. Foi do vício. Não, a letra que eu fiz para ele não foi sonho. Ah, tá. Estou confusa, confusa. A letra do sonho do Nando, a música de Sérgio. Entendi. É tudo curtinho. Vício. Ele fez uma melodia que foi um sonho que ele teve. Mas a letra que eu escrevi não foi. Não foi. Foi de vício. Eu tô, eu tô me lembrando que sonho não é sonho. <risos> Ai, meu Deus, muito bom isso. Maravilhoso. E vocês têm outras histórias inusitadas de como surgiu música? Lida demais o que fez dentro do carro. Ah, é? Guiando e... Na, 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 e não sabia como guardar, ele vai contar aí. É, aí eu fui no carro, eu, eu, quem tava do meu lado era o Jeremias. Ah, o cara trabalhava pra gente. nós. E eu, eu, eu fui, fui pra eu, não esqueci aquilo, fui. Quando eu cheguei em casa, a minha mulher tava conversando com, com a amiga da gente na sala. Aí eu cheguei, pô, liguei assim rapidinho o gravador e comecei... Na, 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 Aí falei, ih, tá, tá, tá rolando. Aí fui, já peguei a guitarra, fiquei... Na, 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 na. Daqui a pouco a minha, minha mulher conversando com a amiga dela, né, com o fone, gritando, ela... Para com isso! <risos> Acho que Jeremias, pô, a música inspiradora do... <risos> Aí quando, quando a música fez sucesso, a minha mulher perguntou, essa música que você fez pra mim? Eu falei, o dessa não foi, não. <risos> muito bom, muito bom. Ô, gente, e, e o legado de vocês é incrível, assim. Tudo que eu acho que vai muito além das músicas de vocês, né? Da, do repertório de vocês. Tem muitas músicas icônicas aí que vocês é, fizeram, né? Tema do Rock in Rio, tema da Fórmula 1, que virou tema do Ayrton Senna, né? É, nós gravamos, né? A Sim. música do Eduardo Souto Neto. Sim, as duas. As duas. Tema e tivemos a honra de participar gravando, Sim. mas. O tema do, do, da, da Fórmula 1 é, é, é emocionante é. por si, mas é do Eduardinho. A gente teve Sim. o prazer de estar tá tocando. De tocar. Mas é do Eduardo. E temas de muitas novelas também, ah, né? Não, não. Vocês conseguem fazer um top 3 de momentos icônicos aí da carreira de vocês? Se for de novela, eu acho que o maior tema que a gente gravou foi o Dona. Alguma é. outra novela? Eu acho que nos da vida... vida. Por essa pegada também, no segmento, ele Isso. fez essa canção Demais, pensando na nossa história, na época dos bailes, e chamou a gente para gravar essa canção. Uhum. E depois ele apareceu numa entrevista com a camiseta do Roupa Nova, escrito Roupa Nova. Sim. Porque até então, como a gente era um grupo de baile que vinha dos subúrbios do Rio de Janeiro, a gente foi muito criticado por isso. Eu não sei porquê, mas era um tipo de patrulhamento. E o Milton, como fez com o Clube da Esquina em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele fez muito baile também. Ele meio que se colocou como padrinho, entrou na frente e falou, peraí, eu também fiz isso aí. Uhum. Então, peraí, eu... então se tem que criticar, critiquem a mim também. E aí ele fez uns bailes na vida, essa canção relata exatamente a história desde o nosso início. Eu vou, eu vou chutar o terceiro, quer dizer, cada um aqui vai ter o seu top 3. É. Eu vou ficar com, com o Dona, realmente, que é icônico. Vou é. ficar com o Serginho, baile, baile da, da vida. vida. E vou bater palma um pouquinho para o Canção de Verão, 
pela emoção que ele causou na gente por ser sido a primeira vez que é. nós conseguimos ver uma música nossa em primeiro lugar na parada de sucesso do país. Sim. Foi um, aí isso foi uma... Foi uma Virou Caiu uma ficha. Verão, né? Então, eu, eu, vou tá, eu ficaria com sim, icônico de três canções de verão, sem dúvida, nos bairros da vida. E o Dona também vota. Mas aí cada um vai ter. É, mas tem sim. muitas outras de novela. Coração Pirata. Coração Pirata, é, foi da Rainha da Sucata. Tem Três Marias foi canção de verão. Volta pra mim é um. É, é volta pra mim. É sacanagem falar top 3, né? Eu é, peguei é pesado. Meio complicado, eu peguei são 40 pesado. anos. É, é. Demais, é um top 15. Então, top Modesto é muito top 15. É, é, acho que é, 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 é o significado, assim, das é, coisas. A primeira é, que eu acho que rasgou é, a, a, a cortina, né? O Milton, né? E o Dona, que é uma novela que. Nós chegamos em Portugal, nós estávamos em primeiro lugar na parada e também estávamos em terceiro. É. Nós éramos primeiro e terceiro na parada de Portugal. E a, e a Isso com o Phil Collins, com o Sting, né? É. Fora. Demais. The Who. The Who. The Who. The Who. <risos> Pink Floyd. The Who. The Who. The Who. <risos> Eles falam assim. Né? E, e eu, eu acho muito legal como vocês estão em todas as redes sociais, né? Vocês estão no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok. Vocês são ligados, assim, em redes sociais? Eu não. É uma coisa mais tem que fazer? Você não. Não, eu sou, eu sou bastante. Eu sou bastante ligado, sim. Eu acho que a rede social hoje em dia é muito importante, tão importante quanto o rádio, tão importante quanto a TV, uhum. é importante. Ou mais. Ou mais. É. É, eu, eu vou pedir licença meus sócios aqui para falar, falar um negócio que não tem nada de pessoal. É, eu sei porque eu estou falando. A minha participação em rede social é uma só. Eu tenho um programa de caridade que chama uhum. Histórias e Canções, uhum. onde eu, eu faço uma entrevista, toco uma música e peço dinheiro para alguma coisa. Uhum. E se alguém quiser ajudar... É, não tem vaidade nisso, e eles te conhecem bem o programa, ajudam, me dão maior força. Histórias e canções, é só para é, conversar com alguém uhum. é, e pedir dinheiro para alguém que precisa. Eu retiro os artistas, Legal. uma instituição que a gente conheça e... Eu tenho certeza que eles estão entendendo que ia assim, Muito legal, certo, muito não legal, inclusive. Não tem vaidade, não, é, é caridade mesmo. É Importante. evolução do que a gente Sim. já recebeu de carinho. Essa é gratidão. Claro. É gratidão. Em que plataforma? Está é, no YouTube o YouTube, programa. legal. Ah. ah, muito bom. É muito legal. E vocês? Eu, te, eu participo não, não, é, não pouco como o Serginho, nem tanto quanto o Ricardo. Estou ali no meio. Uhum. Acho legal. Que... A porta estreita, o caminho do é, meio. O meu Instagram, é. o meu Instagram, ele... O meu filho, ele tem essa mania de me botar nas coisas, né? Eu, eu não sou muito disso, eu não sei mexer Sim. com nada, eu sou, sou burro para mexer com as coisas, eu não sei o que é que eu faço. É. Aí o meu filho veio de férias dos Estados Unidos e falou, não, vou fazer um Instagram para você, pô, vou fazer assim. Aí ele fez, aí ele fez e começou o troço, começou a bombar, é, aquela coisa. E eu não, eu sou, eu sou, o, eu, eu e o Cleverson, a gente enche o saco de todo mundo uhum. tocando. A gente vai fazer um programa de televisão, eu fico... Ô, oh, Kiko, chega, para, por favor, só um tempo. Eu, eu toco o a tempo todo. Tira. É assim, o Serginho fala... A batida tira. A batida tira. A batida tira. É assim, só assim que eu paro. Né? Aí, é, com essa coisa da, da, da pandemia, eu fiquei tocando em casa, direto, o tempo todo em casa, tocando, tocando, tocando. Aí começou a vir música, uma porção de música. Aí eu fazia música e mostrava pra galera. Aí se eu fiz essa música aqui, eu, eu, eu sequenciei o tudo, né? Aí eu falei, pô, Sim. todo mundo, aí começou a ficar. Aí o troço foi crescendo, tô com cento e tantos mil pessoas. Olá. E todo mundo, e eu falo com todo mundo. Aí meu filho fala, não precisa falar, pai, vocês... Aí, mas o cara tá falando comigo, pô. Não, mas é legal, é legal. É, é, bom. Pô, é mesmo, aí a pessoa fala, pô, o Kiko é tão bacana, não sei o quê, pô, legal, o show de vocês foi maravilhoso, eu fui no show tal assim, assim, eu falo, pô, que muito obrigado, pô, valeu, muito obrigado. Pô, aí eu fico, eu, eu tô com dor aqui de tanto ficar essa coisa, né? Sim. É bom, é bom. Aí tem que responder, cara, as pessoas estão falando comigo, eu não vou é falar. É incrível. Aí eu falo. É não, a atenção para as pessoas no, na rede social é muito importante, é, é uma Fábio troca. Já. Fábio, você é. tá. Eu, eu, tenho, eu tenho Instagram, eu passei um tempo sem, no negócio da pandemia, foi até engraçado, que eu entrei na pandemia... Tocando em barzinho, saí da pandemia no roupa. Uhum. <risos> Teve... A pandemia te fez. Transformação, é, transformação. É, pra mim fez bem, pô. Agora, eu, nesse ínterim aí, eu, eu, eu dei uma parada no Instagram. Uhum. Eu dei uma parada e porque eu não soube lidar muito com, é. com, com o aumento, assim. E aí eu parei e voltei. Agora eu tenho uma, uma amiga 
que, que me ajuda faz muito assessoria. também, faz uma assessoria para mim. E aí também começam a aparecer outras redes com o meu nome. Eu só tenho Instagram, uhum. galera. É só Instagram. Fábio Nestales, RN. Uhum. Só, só tenho Instagram, não tenho mais outro. Sabe um dia eu vou ter, ter, mas hoje não tem. Flávio Miriati. É. Lembra dele? É Sim. o Fábio Midiático. <risos> Midiático. <risos> Midiático. Mas, é, mas a, a história do Fábio com a gente é uma coisa antiga. É. é a gente se conhece há muitos anos. Eu até estava produzindo um, um disco dele na época para a Universal Music, na época que ele foi num programa de TV. E uh, eu me, me lembro que a gente estava almoçando numa mesa, e eu brinquei com ele, falei assim, ele já gosta do Roupa Nova desde os 11 anos de idade, uhum. ele declarou isso. Aí eu cheguei e falei, pô, Fábio, você um dia vai ser do Roupa Nova, isso há é 20 anos atrás. Nossa. Aí ele falou, ele começou a chorar, eu falei, pô, tô brincando, cara. Tô brincando. Agora você falou, é, cara. Agora você... <risos> Aí... Mas ele chorou porque ele não queria. <risos> É por uma, uma causa triste tudo, mas eu, ele já vinha substituindo o Paulinho, Sim. que o Paulinho já vinha tendo problemas, e aí ele continuou com a gente, a gente está muito feliz com, com, a, com o Fábio. Acho que deu uma, uma liga, juntou, e, e uma coisa importante, na primeira live que nós fizemos, a gente estava morrendo de medo de ter uma rejeição, logo que o Paulinho partiu, uhum. nós estávamos morrendo de medo de ter uma rejeição e, e o, as pessoas... Tinham 200 mil pessoas na live, mais a, a, uma, uma TV que estava transmitindo. E foi incrível a aceitação. E até hoje em dia ele recebe presente no show. Demais. Muito legal. Eu acho que é porque o pessoal sabe que eu gosto mesmo Sim. do Roupa. Eu não, 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 não é só não isso não. De graça, não Mas não assim. é só isso não. Você está se apresentando é, como uma pessoa que está chegando. Você não, você não é o eu cara. Eu sei meu lugar. Você está é. você, você, você sabendo, você tá sabendo é. dosar essa coisa e eles estão entendendo. Claro, Sim, eles estão, eles estão, eles falam isso. isso. Mas é, é bom você tocar nesse assunto, porque, por exemplo, eu estou aqui, né? Eu tenho um, um pouco de constrangimento de estar tá aqui. Eu tenho. Por quê? É claro, Pela porque história. a história já foi escrita, uhum. né? Está continuando. Hoje a gente estava tá, falando, hoje pode ser uma nova fase, forçosamente, porque o Paulinho uhum. faleceu, né? Mas para mim, é, às vezes, é muito constrangedor. Eu estou... Estou fazendo parte hoje, né, por, pelo que aconteceu, mas a história é toda deles. Então, eu gosto de ficar ouvindo. Falo, pô, que é, legal, é estou participando da reunião, isso. você não vai falar nada. Não, eu estou tô, tô... da reunião, não da entrevista. <risos> Sim. Né? Então, tem um constrangimento, mas tem um orgulho muito grande, porque eu, eu sei onde eu estou. E pelo fato de eu saber aonde eu estou, que banda que é essa, eu não consigo sair do daquela região que me pertence, ainda falo para eles, cara, se eu estiver abusando de alguma coisa, me fala, porque às vezes a gente tá, tá empolgado. Não, tá abusando, tá abusando. chega, vai. Então, tá beleza, dá licença, eu vou sair, pode a voltar. A gente trouxe você aqui hoje fofinha. pra isso. Depois a gente faz uma entrevista só. A gente trouxe, eu não queria dizer nada, Fábio, mas a gente trouxe você para isso hoje. Hoje eu, a gente vai colocar tudo na eu, mesa. Eu senti é. um clima aqui quando eu entrei. <risos> mas achei muito bonito você falar isso. É... Não, é. Ele fala, ele fala assim, eu não estou aqui para substituir ninguém, eu estou aqui para dar ah, voz a Paulinho. E, e acho que a gente sente quando a gente vê você junto com eles, é. nos trabalhos e é, tudo, a sintonia certeza. é muito clara também, né? Eu gosto muito, eu estou fazendo o que eu gosto, realmente. Sim. Falei para eles, eu só vou sair do roupa no dia que eles fecharem as portas, uhum. no dia que eles me derem o um pé, é. vamos nos fundir. <risos> Pô, fundir é coisa do tio, né, cara? Ah, fundir. Não, não você sabe que, eu vou, eu vou te falar uma Não acontecerá. Coisa. Você sabe que quando ele entrou a minha reação não foi legal? Jura? Não. Por quê? Eu não conseguia, não conseguia cair a ficha. É. E eu, eu fui descobrir é, que a pessoa que eu mais briguei no Roupa Nova e que eu mais tinha diferença, estava me fazendo falta. Eu falei uhum. assim, caramba, eu briguei tanto com ele, pô, e agora cadê ele? Uhum. E eu, eu joguei isso nele. Eu não recebi ele, não como amigo, não, não é isso. Não é como ser humano, não. Sim. Não conseguia receber ele bem, não conseguia. Uhum. E foi legal que você e, falou isso pra mim. É, e eu, é eu, eu cheguei pra ele e falei, olha, eu não tô, não tô embarcando. Pra mim tá difícil. Não tô, não tô te vendo. E foi meio legal eu ter dito isso, né? De, de, de ele perceber isso, né? Foi legal. Ah, mas também vou te falar, hoje eu digo assim, puxa, fica aí, tá? Ah, que legal. <risos> Obrigado. É legal, muito legal. Oh. Muito bonito. A cadeira de Fábio abaixa. Ele ri e sobe Só a cadeira. <risos> E o Fábio tá vivendo o um sonho, literalmente, então, né? Tô. Eu tô. Eu, tá, eu, eu, tinha, eu tinha praticamente jogado a toalha, é, hum. profissionalmente. É, nós pegamos. É, pegaram a toalha. Porque eu já tinha me conformado. Falei, cara, eu, vou, eu tinha uma banda que eu gostava muito. A gente tocava no circuito da noite, assim, de São Paulo. Festas, algumas festas e tal. Falei, bicho, eu vou viver disso com, com, muita, com muita honra, vou viver isso pro resto da minha vida, dá para se viver. E felicidade, é, eu já tava, eu já tinha jogado a toalha da minha, da minha carreira. Uhum. Né? É. 
quando veio a, a, o convite, né, depois de alguns meses do, do falecimento do Paulinho, porque ninguém mais conseguia conversar sobre isso. Uhum, né? Claro. E houve reuniões, tudo. E no final eles vieram falar comigo. Quando, quando veio a, o martelo, ó, você vai participar? Oficializar. Oficializar? A gente conversou muito, né? Muito tempo no telefone. É, aí, um peso que eu nunca tinha sentido caiu nas minhas costas. Que até então eu vinha substituir o Paulinho, cantar. Eu sabia que semana que... que, que, que seguinte. Que seguinte, ele estaria tá, tá ali. ali. Uhum. Quando isso não aconteceu, aí veio, aí veio uma coisa de... Rapaz, isso é grande demais para mim. É grande demais. Então é veio responsa, muita é. resposta veio uma insegurança muito grande no Pessoal. começo estava muito foi muito difícil para mim mas e continua sendo mas, é mas de uma forma não, mais né? mais leve agora dias piores virão dias piores virão <risos> Ai, uma vez creio. uma vez teu pai comentou comigo que quando você ia fazer substituir uhum. né, era uma coisa você sabia que você estava indo lá e você ia mal gás para o mal barato aí quando passou a ser mesmo aquela coisa porque não faltou e foi, precisava de você estar presente, aí teu pai falou, aí ele, ele já sai assim... Imitando ele... o Kiko, coloca as mãos na cabeça, olha para os lados. Ele fica meio maluco, é. ele fica, pô, isso eu fico até arrepiado com é. isso, ele sai, ele sai assim com mas é, eu acho que, mas uma responsabilidade eu... enorme. Mas eu acho coisa. que agora ele está, ele tá, pô, já tem um tempo, já está à vontade, eu acho é. que ele já é. assumiu o posto e está à vontade completamente. É, eu, é já estou, mas eu acho que eu nunca vou deixar... De, de entender onde eu tô. Claro. Né? Porque aí se, se, se eu tivesse ainda 15, 16, 18 anos tal. Mas não, já, já tem 50 com 70, anos. Né? Não... 50 anos a gente já, já sabe, a gente já sabe o, o lugar que a gente está. E eu tô feliz demais, espero que vocês estejam. Se vocês não estiverem também, eu vou continuar aqui e já é. Eu não vou uma terapia em grupo, do nada, né? De repente. Mas uma coisa que é muito legal, a gente está falando de, de redes sociais e tudo, as novas mídias, que o público de vocês renova muito, né? Sim. E eu acho que é muito importante as mídias para isso também, né? Sim. Vocês sentem que vem um público jovem das redes sociais, encontram vocês ou assistem o um show? É engraçado, porque quando a gente gravou o DVD em 2004, as redes sociais não eram o que é hoje. Não. E em 2004 a gente teve uma renovação de público. Uhum. Porque muita gente que foi assistir a gente na gravação do DVD e passou a seguir a gente, já eram pais uhum. e trouxeram os seus filhos para conhecer o trabalho da Alta Nova. É, eu, eu, eu acho... Isso cresceu um é. volume muito maior com a rede é. social. Sim, sem dúvida. Antes da pandemia também Mas era eu, outra eu coisa. Eu acho que também é o jeito que nós fizemos o DVD. Nós fizemos um, um acústico, que no momento era muito... É, era o que estava acontecendo Sim. no momento. Então o acústico trouxe a garotada mais para perto da gente. E, e o legal é que essa garotada não saiu de perto da gente. É. Né? Hoje em dia você vê no, o show da gente, Sim. você pode contar, 70% das pessoas é de até 25 anos, 30 Sim. anos. É, então... é, 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 as canções que a gente tocou no acústico, elas já tinham se provado uhum. que eram boas e que tinham contato com as pessoas. Quando a gente colocou essas canções na sonoridade, que era a sonoridade do momento, que era o acústico, é, e Clepton estava fazendo acústico e o... O Tiaguinho também, entendeu? Que foi, é, Sim. Várias, é, todo mundo estava na sonoridade do acústico. Tendência. Quando as nossas canções, que tinham um, 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 já tinham se provado, e com a nossa forma de cantar se juntou a essa sonoridade, ela entrou na geração seguinte. E aí fez o cross, que a gente chama, né? E essas pessoas não foram. Hoje a gente toca aquela canção com qualquer sonoridade, <risos> e a pessoa não ama mesmo. Gostou, Sim. ficou. Hoje a gente já está na quarta Entendeu, geração. Entendeu, né? É. A gente tem o Isso pai, é tem o filho, <risos> tem o neto, tem o avô. Demais. E, e é legal que a gente pode ver os shows de vocês. Né? Quem não pode ir, está assistindo o show, de, por exemplo. Eu vou puxar o saco, o saco aqui né, do, do projeto, né? Claro. Que é o Teatro Bradesco Acústico. É muito legal que a gente consegue, aqui no canal, assistir os shows, claro. ver a entrevista de vocês. Claro. E a gente tem o um podcast, que é algo super novo também, que o público novo, que o público jovem está assistindo. Uhum. Então, podem conhecer vocês, né? Não conhecer e tal. Isso é muito legal. Isso é muito muito legal então é um pacote né? é uhum. exatamente é muito legal que o Bradesco ele incentiva mesmo a cultura e aproxima o público da cultura do nosso país né com vários festivais com projetos com shows e dá tudo para ver lá no Bradesco Cultura que é o site do Bradesco que lá você pode ver todas as ações patrocinadas Deixa pelo eu falar Bradesco só uma coisinha que agora que você falou do Bradesco que eu lembrei 
O DVD que nós fizemos, a gente saiu aqui. É, ah, é? A gente é. fez o um ensaio do DVD aqui. Que demais. Daqui nós fomos para o Rio de Janeiro gravar no Junesse Arena, mas nós fizemos um ensaio aqui. Inclusive as imagens. Aqui. As imagens. As imagens, é, abertura, as imagens que tem na abertura do nosso show. Que... Foi Olha aqui. que demais. Olha que, que especial. Bradesco. É. <risos> que demais. <risos> que demais, gente. Tá vendo? É. Então vocês já estão é, em casa é aqui, a, né? A, as participações do DVD, por exemplo, a Ana Vitória, Sim. Melim, tem o, o Marcos Belucci, Daniel, uhum. é, Tiago Bravanel. Então é uma, uma salada legal pra caramba que, que deu o maior tempero, sabe? Foi legal. Demais, gente. Ó, pra finalizar o nosso papo, eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês, que a gente sempre faz. Que é, eu vou fazer perguntas aleatórias inspiradas em letras de músicas de vocês. Letras. Tá bom? É, letras. Vamos lá. Tan, 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 batem na porta. Não precisa ver quem é para sentir a impaciência do teu pulso de mulher, dona. A pergunta é, qual foi a situação mais inusitada que vocês já passaram com um fã? Ah, sem dúvida foi a do ônibus. É. Qual? Nós entramos num ônibus depois de um show na cidade do interior... <risos> E tinha um determinado fã tinha entrado pela janela do banheiro. E era uma... Um, eu, não, eu vou deixar que alguém me ajude. Era uma, uma, uma pessoa... Era uma criatura de outro planeta. É, tava, de, tava com colã. Assim, é, e tava sentado no, no não, banco. Mas não, é, não é isso. É, quer dizer, ele tava assim. Mas ele em si, em geral, ele uhum. era um ET. Ele não, o disco dele deve ter pousado no teatro. Ele ia assistir isso hoje. Opa, nova encontra ET em ônibus. <risos> Essa é a notícia. É, isso foi muito interessante. Eu, na não, minha opinião, é, na verdade, verdade, ele não bateu na porta. Ele é, ele, ele, ele entrou pela janela. Não bateu nem na janela. She came in through the bathroom window. É, é, é. Muito bom. Vamos, vamos para o próximo aqui. É, mesmo longe, não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. A viagem. Um perrengue que vocês já viveram assim com a banda. O maior perrengue. Aquele que vem na cabeça. Não. Caramba, hoje em dia está muito comum. É, o voo atrasa, ah. a gente tem que chegar, chegamos o show era às 11, a gente chega uma e meia da manhã, já era. não dá tempo de ir no hotel, vai com a roupa que viajou. Então isso, hoje vocês passam tá mais perrengue muito. do que no começo da banda? Mas, é, hoje grupo? em dia a malha aérea está mais complicada. Está né? muito verdade, mais é. complicada. Depois da pandemia, né? É. Hoje, a gente, é. Depois da pandemia a malha aérea está muito confusa. Eu vou citar também o roubo do caminhão. Do Ixi, do na porta é da TV Manchete, nossa nós íamos fazer um especial na Manchete, o cami... a carreta parou na porta da Manchete, com tudo nosso dentro. E levaram a carreta. Com tudo. Todo o nosso equipamento. E... Com tudo. Com tudo. <risos> com tudo. Com tudo. A outra coisa também foi um, 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 um confisco do nosso equipamento num show no Nordeste. Que... É verdade. O cara é. levou tudo nosso também. Foi um creca. Essas duas coisas foram perrengues. Foram perrengues. Nossa, muito tenso. Muito tenso. É, vamos lá. Se você vê estrelas demais, lembre que um sonho não volta atrás. Anjo. Já falamos aqui do sonho do Fábio. Eu quero saber qual que é o sonho que, que vocês ainda desejam realizar com o grupo. Eu acho Já que... realizaram tantos? Cara, é, eu acho que uma... anos. É, ah, mas mim, ainda deve ter. Para mim, o maior sonho... É, quer dizer, cada minuto que passa, a gente está realizando um sonho é. e coisas que a gente não realizou ainda. Isso é legal. Mas, para mim, o maior sonho é que a gente continue amigo, amigos e se amando e, e com vontade de tocar juntos. Isso é um sonho que eu tenho. A gente continuar muitos anos ainda. Porque eu não, não consigo pensar em outra coisa a não ser roupa nova, entendeu? Eu vou, eu vou, eu vou colocar um sonho... Um pouco, é, isso aí que ele está falando é extremamente verdadeiro uhum. e, e extremamente conceitual. Assim. Sim. Eu vou, eu vou tentar colocar um que vem sempre na minha cabeça, que é muito pontual. Eu tenho hoje, no momento, em relação à roupa nova, o meu sonho no momento é que a gente vai fazer um show no campo de futebol totalmente lotado e totalmente com renda para doada. Que demais. É, e se o Bradesco quiser nos ajudar, a gente topa. Boa, fica é, aí a boa, dica Bradesco. já para o Bradesco, é lá. Muito Vamos legal. Fazer. Nós estamos fazendo um espetáculo lindo com o Daniel, chama Força do Amor. E eu sei que o Daniel, estou falando por ele, já tinha disse que topa. Fazer uma Força do Amor no... 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 Sexta básica. Incrível. É pra doada para sei lá quem, entendeu? Incrível. Eu, eu, isso para mim hoje seria um sonho prático. Isso que ele tá é, falando. mas isso, isso é um sonho possível. Isso, é, é, é um, por isso que eu digo assim, é. não que o seu não seja, é. mas seja, uma coisa muito mais... mais prática, uma coisa né? muito mais de agenda do que praticamente pronto, pronto, pronto. De, de vontade. Isso. Exatamente. É. Muito bom, tá. legal. E ainda falando é, é, sobre isso de vocês, né, de vocês quererem estar juntos por mais muitos anos e tal, qual que é o segredo para essa união tão duradoura, a, né? A diferença entre a gente. Anos. É? A diferença, com certeza. Eu acho que nós somos pessoas diferentes que, que juntos 
conseguimos fazer uma coisa séria e com responsabilidade, um cobrando do outro de uma maneira humana, uhum. normal. E essa diferença entre a gente que é legal. Nós não temos um líder, nós não temos um cara que manda, nós não temos um compositor que aparece mais, um cantor que aparece mais, nós somos uma banda. Esse é o segredo que eu acho, é a gente ser diferente, poder discutir, votar coisas que a gente não não concorda e, chega, e ficar horas conversando até chegar a uma conclusão. E, e isso é que faz a gente cada vez mais chegando, chegando, chegando e, e chegando para sempre. E então, algumas vezes a gente votou em, e a gente sempre faz aquela coisa, né? É... De, de votar e quando dava empate, que era, que era, que era chato. Ele né? sempre mudava de opinião, tá? Só para você saber. Você sabe é. que eu não... Você fez uma pergunta, eu não paro para pensar sobre isso. Você sabe que eu não sei qual é o segredo que mantém isso? Porque a gente é muito diferente mesmo. É. A gente é então, bastante. Eu acho que pode diferente. ser isso. É. Eu não sei como a gente dá certo. <risos> mas e essa, tá. coisa, essa coisa de, de ser consenso, essas coisas, né? De, de a gente votar, essas coisas, às vezes, às vezes. O cara, o cara tinha muita certeza daquele, daquela coisa, da cabeça dele, ele dizia, pô, vocês têm certeza disso? Eu perdi, cara, mas vocês têm certeza? Pô, quando vocês forem para casa, pensa, cara, pensa, cara, olha só, é assim, 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 assado, assim, assim, isso, aqui, isso assim pode ser assim para gente também, cara. Pô, é bom vocês pensarem. Aí tu voltava e dizia, pô, ah, eu, eu, tô, eu vou trocar a minha opinião, essa aqui, para poder pra ganhar aquilo que o cara tem, tem tanta certeza... É. E, e né, várias vezes aconteceu isso, inclusive da gente sair de gravadora e dizer, nós vamos ser uma gravadora. <risos> Esse cara falou, vocês são malucos, eu falei, nós somos malucos, mas vamos lá, uhum. vamos lá, vamos lá. É. Aí nós fomos fazer em Londres, <coughs> fomos fazer um DVD em Londres. Sim. Do bolso, sem lei Rouanet. Caramba! Entendeu? Cada centavo. Isso aí é o quê? Maluquice. Maluquice. Ah, <risos> e força de vontade. Mas olha, eu... Olhando de fora, quem estava uhum. de fora como público, Boa. eu já falei para eles, esses caras não tem noção quem eles são. Eles não sabem, eu sei, porque eu tô de fora, eu entrei, eu tava fora, eu via. Eu fui público minha vida inteira. Sim. Mas eu acho que tudo isso que eles falaram, mas tem uma coisa que é, talvez seja a chave do, de continuar. Eles, eu acho que o Roupa Nova nunca perdeu a essência do Roupa Nova. O Roupa Nova nunca se vendeu uhum. por uma para um modismo, né? É Influências existem uhum. internacionais, aquele som, pô, vamos pegar aquele timbre, vamos aquilo, mas isso é que são coisas, né? É, é, o, é o creme, que eles também do... fazem, que eles, que também... eles também fazem. Eles também fazem. Mas a essência do roupa nova nunca foi deixada é e nunca foi vendida. E eu acho que é isso que faz com que aquele público nunca deixou de ser público. E vai ameliando novas pessoas aqui, que vai entendendo vai isso daqui. Eu acho isso é importantíssimo. Cara. Isso, com certeza. Você falou tudo. É porque o mundo mudou tanto, né? principalmente é. na indústria. E, e vocês ali, com a essência de vocês, mesmo mudando também, junto, né? Essa a essência da, é sempre a mesma. Essa diferença que o Fegari falou, eu fiquei aqui... Eu tô, tudo uhum. isso que eles falaram, eu concordo mesmo com tudo. Essa coisa da diferença vai muito também na música também. Se você perguntar aqui, cada um, qual é a sua banda, qual é o seu cantor preferido... Você vai ter respostas muito disparatadas. Eu gosto de um tipo de coisa, ele de outra, ele de outra, ele de outra. E quando a, gente, quando a gente toca junto, o som que sai não é o meu, não é o dele, não é o dele, não. É uma outra coisa. É o som do roupa nova. E aí eu fiquei pensando aqui, <risos> pelo amor de Deus, gente. Não, não há comparação, só estou um exemplo. O Beatles foi a maior banda de todos os tempos. Longe de alguém na música se comparar ou se, ou se aproximar do que foi feito. O Paul McCartney inventou o contrabaixo elétrico. Ele inventou aqui, não sei de que jeito. Hum. Mas, se você pegar o Paul e o John, eles são completamente diferentes. Uhum. E se você pegar o George Harrison como compositor, ele é completamente diferente. E eles juntos fazem um negócio que você fala assim, Cássio, aqui tem muito isso, a gente é muito diferente, mas quando conta quatro, acontece uma, um, um barato qualquer que, que detona uma, uma, uma engrenagem musical qualquer. E de, dessa engrenagem que sai, é que vem tudo isso aí. Porque se a gente fizesse essa engrenagem e ela desse errado, a gente não estaria nem aqui conversando com você. Parte da engrenagem musical que funciona. Em cima dela é que se constroem todas essas possibilidades. Né? Se a nossa música desse errado, a gente já não estaria mais aqui conversando. Sim. Né? É que a nossa música dá certo. E ela vem de fontes muito diferentes. Esse cara tem uma veia musical que é totalmente diferente uhum. da desse aqui, que é da minha, da dele, da dele. Quando a gente junta, cria um negócio, é uma... Hum? É assim, e que não tem igual. Que não tem igual. Que funciona. E aí quando funciona, tudo isso 
reverbera em todas as áreas, né? Sim. E no vocal também, né? É, no vocal também. No vocal é uma coisa muito séria. Tocando, tocando, cada um assim. Mas essa coisa, o, o, o chorus da gente, cara, é uma coisa que todo mundo comenta e eu acho também. Eu falo muito com a gente, falo, pô, vamos fazer vocal? Pô, vocal todo dia, toda hora, eu falo, mas a gente canta. É. Por que, que a gente não vai cantar, né? O vocal da gente é muito bonito, é muito bonito. E a modéstia também. É. Não. A minha modéstia me pede de concordar com você. Na minha não. gigantesca personalidade, a modéstia é um dos, é um dos é é píncaros da... O segredo é a modéstia. Uma das coisas que eu também acho que pode fazer essa coisa dar certo é, desculpa a expressão, é sacanagem o tempo todo. Uhum. É um sacaneando é o outro o tempo todo, brincando, encarnando. Isso, isso deixa a coisa mais leve, mais Com alegre. Certeza. Tá? Isso sempre pode funcionar também. Ai, gente, eu amei o papo. E já que a gente está falando ah, de sonho, foi acabou? um sonho para mim estar aqui Poxa. com vocês, entrevistar vocês. Ah, é que você não vira um vício. Ah, gente, Mas pode ver, é um sonho. É um sonho, é um sonho, gente. Muito obrigada. Prazer. 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 Você, pessoalmente, foi muito bacana. Foi muito legal. É, legal. Muito obrigado. Parabéns também, também por você, pelo obrigado. sucesso, tá? Obrigada. Tá obrigada. Obrigada, obrigada, gente. E lembrando que o Teatro Bradesco Acústico é mais uma grande iniciativa do Bradesco para aproximar o público da nossa cultura. Aqui a gente promove shows acústicos de grandes nomes da nossa música brasileira. Então, assim, você está perdendo se você não está vendo. Além dessa entrevista aqui, você pode assistir os shows também. Então, se inscreve no canal para não perder nada e eu vejo vocês no próximo. É nóis! Sobre um fundo preto, Bradesco.